上做戏，当成军服，这应该是他们花呗的全过程。那他们会不会被处死啊？他们只是从犯，剿匪有功，大会原籍即可。林父，今天发生在这儿的所有事情，只要咱们不上报，没有任何人会知道。就这一次，就这一次，行吗？你为什么一定要吃他们的嘴？这帮士兵，他们刚才拼了命的打土匪，还不能将功补过吗？周长叶，他连命都送了，还不够吗？没有人会记得他们是怎么被虐待的，没有人。他们是怎么英勇的去跟敌人战斗？别把他们先返回家乡，别人会觉得他们是罪犯。杀敌欲寇是他们的职责，弑杀同袍是他们的罪责。这二者不可混为一谈。周长义虽已身死，但罪不可免，必须以大唐律令论处。回到县衙，告诉红叔，让他支取两千钱，送到鄂州、眉县、周村、周长一家。唉，这里交给你们了。你去哪儿啊？很勇难。摊上这么一个头，你们也不容易。荆州长夜。乱抓，现在连自己的命都快没了，值得吗？大官啊，如果你的坚持就是让人难受的话，那这又有什么意义呢？你早就应该杀了韩永南，不让他逃出兰芳，就不会牵扯到这么多的人和事。
我会找到他，让他接受律令的惩处。大唐的律法不足百年，可人心里这些愤怒、报仇、野心，却是千年万年亘古不变。话说回来，要是没有这些东西，这大唐又是怎么建立的？我再问你最后一个问题：如果在兰芳，他戕害的是你的爱人，你会不会当场杀了他？我说过了，我会亲手抓住他。让他接受律令的惩处，不管他杀的人是谁。好吧。我开始觉得没意思了，有缘再见，走三可不要，胖爷，这才十二岁。来卖身契有吗？有。哎，我跟你说啊，我跟你说话呢，看着我。明府，明府。亲自去搜我，东南北三个方向，我们出去的人都没有发现韩永南的踪迹。他有没有可能已经到了凉州去找阿兄了呢？明府，红执事多次来这里问过您的情况，您还是先回趟县衙吧，免得他担忧。关起来吧。是。
Çok Çok şok. <gülüyor>我没能够抓住杀害他里的凶手你说什么我没有能够抓住杀害他女儿塔里的凶手啊什么女儿塔里是塔的影塔的影死了塔里他说他见过韩永南他说他女儿见过通缉令想要报官就被韩永南杀害
，他没有杀任何人。那两个花娘是我杀的。往东，把刀放下！我现在已经找到他了，我会让他得到他应有的惩罚。你不能杀他。往东，你想想他是怎么放了韩永南的？你信他还是信自己？杀了他，你也犯罪。手里有刀就能复仇。去死、啊，王东！王东，把刀放下！还有南回得到他应有的惩罚的，你别犯傻。你总是这么顽固吗？我本来以为你还有点辙子的，王东。你杀了他，你也就变成杀人犯了，你也会受到律法的制裁的。你是官儿，你有的是办法。我们老百姓没有办法，就活该看着亲人被害吗？这公平吗？他是好人，他帮过我。听见了吗？他需要我，他需要我们。如果官府都这样不分好赖，他还不如黑夜。只要加入他，他们还会替我们除掉那些害我们的人。凭什么胡说？谁告诉你这些的？黑岩就是比你们强。别听他的，他是黑岩。至少我们能帮他伸张你做不到的正义。小老头，别动手，你的时间不多了。<笑>
放刀，放刀，放刀！大官儿，还玩吗？这回没得可玩了吧？最后一剑了，简单点儿。人心里这些愤怒、报仇、野心，却是千年万年亘古不变。可我是朝廷命官，我必须走。在地上，能把方圆五里的狼狗都引来
，太惨了。他惨个屁！他干的混蛋事儿够他死一百次了。你看看你现在的样子，啊！就为了坚持律法，坚持律法，你把自己搞成这样，你值得吗？值得吗？已经这样了，说什么你说你逞什么能啊？啊！你要是有个三长两短，我我怎么跟你爹交代？累死。了。你以为你还正年轻啊？哎，我去给你找药去。明府，明府，事情我们都查清楚了。流水村和附近失踪的那些村民，原本以为他们是为了逃脱原籍，其实就是被韩永南雇去当了黑工，全都死在矿洞里了。所有的尸骨都被我们找到了。这个韩永南他过度开采。把矿洞延伸到周围的各个村子，让土地干枯，水源污染，村民没法生存
，只能去当黑工。云福，你坚持的是有意义的，也是对的。南方银矿，矿主韩氏永南，开采过度，拘禁劳工，致人殒命；道德沦丧，奸淫幼女，极恶难化。故以法辅政助化，禁报房间为要。韩氏永南，判其绞刑。南方银矿，多行矿难，瞒报上风，乐其关闭。周边农人。则新址安顿耕地，退矿还耕，重安民生，以正律令。杀人偿命，犯罪伏法，天子犯法，与庶民同罪。这是大唐律令所坚持的。我知道，在兰方。我们做的不够好。我知道，在兰芳，大家相信的是弱肉强食。我们是人，我们不是豺狼走兽。大唐律要保护的是我们每一个人的安全。我们之所以要坚守大唐律法，是因为它是底线。我们不能够指望我们豢养的恶犬这一次会扑向恶人，那下一次，谁能够保证他们不会扑向善良的我们？所以我们要坚守大唐律法，只有它才能够保证我们每一个人的最基本的安全。我知道，正义才是你们心中的渴望，而律法。就是正义的保障。我相信大唐律法，我希望你们也能够相信我。关于韩永泰，我以上书金上相关的律法条款会得到修正。要相信律法，只有相信，才能够让律法不断的得到修正。要相信，相信是有力量。